ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃபாத்தீஸ் ரெசிபிஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இப்போ நம்ம ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா வெஜிடபிள் ரைஸ் இது வந்து கூட்டான் சோறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மரக்கறி சோறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ என்னெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் தேவைன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கத்திரிக்காய் எடுத்துருக்கேன் மீடியம் சைஸ் கத்திரிக்காய் அதை கட் பண்ணி உப்பு ஆட் பண்ணி வாட்டர் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது அப்படி இருக்கட்டும் இது எதுக்கு உப்பு உப்பு ஆட் பண்ணி வாட்டர் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னா கத்திரிக்காயில் வந்து அந்த துவர்ப்பு தன்மை கொஞ்சம் போகிறதுக்காக தான் இப்படி உப்பு வாட்டர் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அப்புறம் என்னெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் தேவைன்னு பார்க்கலாம் பாதி மீடியம் சைஸ் வெள்ளரிக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ஒரு பிக் சைஸ் கேரட் அப்புறம் ரெண்டு பீன்ஸ் மூணு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் ஒரு முருங்கைக்காய் முருங்கைக்காய் வந்து நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு வாழைக்காய் அப்புறம் ரெண்டு சின்ன சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு தக்காளி இவ்வளோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் தக்காளி வந்து நம்ம ஆனியன் கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வதக்கிறதுக்கு தேவையான காய்கறிகள் என்னெல்லான்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு தக்காளி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்லிக் பேஸ்ட் இவ்வளோ எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதில் வதக்கிறதுக்கான பொருட்கள் இப்போ அரைப்பு எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் முக்கால் கப் துருவின தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் அதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொடிச்சு வச்சுருக்கிற கருவாப்பேட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ அதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் பெரிய ஜீரகம் ஆட் பண்ணுறேன் பெருஞ்சீரகம் அது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பெருஞ்சீரக பொடி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை இப்போ சின்ன வெங்காயம் கால் கப் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தோலெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கால் கப் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் அதில் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு காஷ்மீரி சில்லியும் சாதா ட்ரை சில்லி ரெண்டாக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் ஒன்று கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அரை கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடுங்க இந்த அளவுக்கு பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கிறேன் இந்த வெஜிடபிள் ரைஸ் செய்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் நான் ஸ்டிக் பாத்திரம் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா இதை மாதிரி சர்வமும் வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆயில் வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ அதில் கருவாப்பட்டை மறுபடியும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த அந்த அளவுக்கு கருவாப்பட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க மூணு ஏலக்காய் அப்புறம் மூணு கிராம்பு இவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அது லைட்டாக வதங்குனதும் நம்ம கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒனியன் ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்குங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் வெங்காயத்தோட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணி கொடுங்க நான் வந்து எரிப்பு இல்லாத பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு எரிப்பு உள்ள பச்சை மிளகாய் அப்படின்னா ஒரு பெரிய சைஸ் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணால் போதும் அதை நல்லா வதக்கி கொடுங்க இப்போ அதில் ஒரு ரெம்பையில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ரெம்பையில் அப்படின்னா என்ன என்ன காட்டுறேன் ரெம்பையிலன்னா இது தாங்க எங்கள் வீட்லேயே இன்னைக்கு இது பாருங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும் ரெம்பையில் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா பிரியாணி இலை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி கொடுங்க 
நல்லா வதக்கி கொடுங்க நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வாட்டரில் போட்டு வச்சுருந்தோம் இல்லை கத்திரிக்காய் அது ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா காய்கறிகளும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த காய்கறிகளும் நல்லா வதங்கட்டும் காய்கறிகள் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணி கொடுங்க உப்பு ஆட் பண்ணுறதுனால சீக்கிரமாகவே வதங்கிடும் அதுக்காக தான் உப்பு ஆட் பண்ணுறோம் இந்த காய்கறிகள் கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணி கொடுங்க இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போது இதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் வாட்டரோட அளவு நான் சொல்கிறேன் கவனமாக கேட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு கப் அரிசி எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா ரெண்டரை கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணணும் ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டரை கப் தண்ணி இப்போ நான் ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதனால் மொத்தம் ஒரு கப்புக்கு ரெண்டரை கப்புங்கிற வீதத்தில் அஞ்சு கப் தண்ணி வேணும் அஞ்சு கப்பில் வந்து ரெண்டரை கப் தண்ணியோட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா நான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டோம் இந்த காய்கறிகளோட இப்போ வந்து நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரெண்டரை கப் தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மொத்தம் அஞ்சு கப் தண்ணி ரெண்டு கப் அரிசி இப்போ இது நல்லா கொதிக்கணும் உப்பு ஆட் பண்ணி கொடுங்க தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி கொடுத்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க உப்பு சரியா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த அரப்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற ரைஸை இதில் ஆட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் அரிசியை நம்ம ஏற்கனவே கழுவி வச்சுருக்கிற ரெண்டு கப் அரிசி இதில் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறோம் இப்போ அரிசி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மசாலாவோட சேர்ந்து அரிசி வேகட்டும் இப்போ அரிசி ஆட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக கருவேப்பிலை வந்து இந்த அரிசி ஆட் பண்ணுறது முன்னாடி தான் ஆட் பண்ணணும் நான் மறந்துட்டேன் அதனால் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ ரைஸ் வந்து பாதி வெந்துடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விடுங்க அடியிலேருந்து மேலே எடுத்து அப்போ தான் நல்லா வேகும் இன்னும் வேகணும் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா வந்து அடியில் கரிஞ்சிடும் அரிசி தீஞ்சிடும் ரைஸு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு நல்லா வேக வைங்க இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணி கொடுக்குறேன் கீ வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஆட் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் கீ ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விடுங்க மறுபடியும் கிளறும்போது நல்லா கவனமாக கிளறுங்க இந்த மாதிரி நான் வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி கிளறுங்க அடியில் இருந்து உள்ள அரிசி ரைஸை மேலே எடுக்கிறது மாதிரி கிளறுங்க அப்போ தான் எல்லா ரைஸும் நல்லா வேகும் நல்லா மெதுவாக பண்ணுங்க இல்லைன்னா அரிசி உடஞ்சிடும் ரைஸ் உடஞ்சிடும் இப்போ நம்மளோட ரைஸ் வெகதேசம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளோட வெஜிடபிள் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக வந்து மல்லி இலைகள் ஆட் பண்ணி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க மல்லி இலைகள் ஆட் பண்ணி மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போது எல்லா இடத்துலையுமே மல்லி இலைகள் கிடைக்கும் அது நல்ல டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அவ்வளோந்தாங்க நம்மளோட டேஸ்டியான வெஜிடபிள் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே குழந்தைகளுக்கு இந்த ரைஸ் கொடுக்குறதுனால அவங்க வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட இந்த ரைஸை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால் எல்லா சத்துக்களும் வெஜிடபிள்ஸில் உள்ள எல்லா சத்துக்களும் குழந்தைங்களுக்கு போய் சேரும் இப்போ நம்மளோட டேஸ்டியான வெஜிடபிள் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது டேஸ்டி மட்டும் இல்லை ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி
இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நான் வந்து மல்லி துவையல் பண்ணியிருக்கிறேன் மல்லி சமந்தி இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வீடியோ இன்னும் அப்லோட் பண்ணல பண்ணதுக்கப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இது கூட தால் அப்புறம் இந்த ம மல்லி சமந்தி அப்புறம் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கிற எக்கு மசாலா பிரட்டி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷன் ஸ்கூல் போகிற பசங்களுக்கு நீங்கள் லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பியாகவும் இதை ட்ரை பண்ணலாம் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம சேனல் ஃபார்த்தீஸ் ரெசிப்பியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் அது பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த சின்ன பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணி நான் எப்போல்லாம் வீடியோஸ் போடுறேனோ அப்போல்லாம் உங்கள் மொபைலை பார்த்தே தெரிஞ்சுக்